الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله جل مجده في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي لو سألنا 
أي مسلم أو مسلمة مسألة بقاء أو فناء النيران هل هي مسألة من القطعيات المحكمات أم أنها من المتشابهات لسارع إلى الجواب بأنها من القطعيات المحكمات بلا مثنوية لكننا وجدنا كبار العلماء والأئمة يجعلونها من عويصات المسألات ومن أشبه المتشابهات ومن أشبه المتشابهات وهي معترك أنظار وهي معترك أنظار وصفها بهذا الوصف السابق الإمام المجدد المجتهد العلامة محمد ابن إبراهيم ابن الوزير اليماني الصنعاني روح الله روحه في عليين صاحب العواصم والقواصم صاحب العواصم الموسوعة الكبيرة في الذب عن سنة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ومن قبل نعتها الإمام ابن القيم أو ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في كتابه حادي الأرواح بأنها مسألة أكبر من الدنيا أضعافا مضاعفة مسألة هل تبقى النار أم تفنى مسألة كبيرة جدا وهي أكبر من الدنيا طرة أكبر من الدنيا كلها أضعافا مضاعفة مسألة خطيرة وهائلة ومخيفة صار يتردد في الأوساط العربية وربما الإسلامية بعامة في هذه السنوات المتأخرات سؤال كيف يقال إن الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين وإن رحمته وسعت كل شيء وإنها تسبق غضبه ومع ذلك تعتقدون أنه يؤبد في العذاب المقيم الغرام اللازم من كفر به وأشرك إلى غير نهاية إلى أبد الأبيد إلى أبد الأبيد كما يقال أين الرحمة هنا؟ كيف؟ وهذا سؤال يعتلج ويحيك أعتقد في نفس كل إنسان ممن سمع بهذه العقيدة العلامة المجدد الشيخ الكبير محمد رشيد رضا رحمة الله تعالى عليه في تفسيره للقرآن الكريم الذي تابع به خطوة أستاذه محمد عبده رحمة الله على الجميع ذكر أن هذه المسألة مهمة جدا مهمة جدا لأنه من المعلوم أن كثيرا من الذين يحادون الأديان يحادون الأديان إنما يحادونها وينحرفون عنها لهذا السبب بالذات هذا من أعظم ما يجعل الناس يكفرون بالأديان فلا ينتظم في عقولهم ما وردت به هذه الأديان أن من كفر وأشرك ثم صار إلى حساب الله أنه يؤبد في نار جهنم ولا يخرج منها عقولهم لا تقبل هذا نفوسهم لا تقبل هذا فيتطرق الشك إلى إيمانهم بأصل وجود الله تبارك وتعالى لو كان هذا الإله موجوداً حقاً لما كان على هذا الوصف وأنتم تزعمون أنه رحمن رحيم ذكر هذا الشيخ السيد رشيد رضا في آخر البحث الطويل الضافي الفائض الذي نقل فيه كلام العلامة الإمام ابن قيم الجوزية من كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفرع على كل حال مسألة بقاء أو فناء النار أو النيران كما قلت لكم مسألة بحثها العلماء والأئمة من قديم وفيها أقوال سبعة وفيها أقوال سبعة لا نريد أن نتقصى أطرافها لسنا بصدد تقصي أطراف هذه أو هاته الأقاويل ومن هاته الأقوال إخواني وأخواتي قول من قال إن أصحاب النار بعد مدة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى تجد لهم طبيعة نارية جديدة تجد لهم طبيعة نارية جديدة بموجبها يتلذذون بنار جهنم فتصبح لذة لهم فتصبح لذة لهم وعليهم عذوبة وهذا القول قال به في ظاهر ما وصلنا من كتبه الشيخ محي الدين ابن عربي في فصوص الحكم وله فيه شعر مشهور 
وهو في طرف وقول الوعيدية والمعتزلة في مقدمهم في طرف آخر الوعيدية قالوا عصاة الموحدين من أصحاب الكبائر إذا دخلوا جهنم لا يخرجون منها أبدا وهم موحدون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا دخلوا جهنم أيها الإخوة جزاء على الكبائر التي احتقبوها ولم يتوبوا منها ولا بد أن يدخلوا جهنم المعتزلة يوجبون على الله أستغفر الله العظيم وهذا سوء أدب بالغ يوجبون على الله أن يعذبهم وأن ينفذ وعيده والوعيد عندهم لا يتخلف كالوعد خالدين فيها أبدا وأخذوا بالظواهر وأخذوا بالظواهر ظواهر الآي وظواهر بعض الأحاديث كقول الله تبارك وتعالى في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزأوا جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا المخرج في الصحاح ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا النبي يقول وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاه وافضل السلام عن رب العزه في الحديث القدسي الجليل في من قتل نفسه في المنتحر عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنه حرمت عليه الجنه فهذا على نحو قوله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هذا على نحو هذا من نفس البابة من نفس البابة وفي نفس المهيع يسيران أعني هذين النصين أعني هذين النصين هؤلاء على طرف وهؤلاء على طرف ومنهم من قال بل إن جهنم والعياذ بالله تفنى بذاتها لأنها محدثة أي وجدت وخلقت من عدم بعد أن لم تكن وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه هكذا قالوا ومهدوا بالنظر ما ثبت حدوثه استحال بقاؤه فتفنى النار ويفنى من فيها تفنى بذاتها تفنى بذاتها وهو قول متناقض وغبي ما معنى تفنى بذاتها؟ لا شيء يفعل بذاته إلا عن إذن الله تبارك وتعالى إلا عن إذن الله ما معنى أن تفنى بذاتها وهكذا يفنى من فيها وهو قول جهم ابن صفوان إمام الجهمية في وقته إمام الجهمية ومذهب معروف في التعطيل مذهب معروف مشهور في التعطيل ولكن جهم ابن صفوان وشيعة جهم لا يفرقون في هذا المعنى عند تقرير هذا المعنى بين الجنة والنار والجنة أيضا تفنى عندهم بذاتها ويفنى من فيها ولا يبقى إلا الله فلا بد أن ننوه إلى هذا أيضا ليس النار فقط هذا قول جهم ابن صفوان وشيعة الجهمية من شايعه من أتباعه هناك قول سابع أخير وأنا ذكرت ثلاثة فقط كما قلت لأريد أن أضيع الوقت في تقصي هذه الأقوال قول السابع أن نار جهنم لا تفنى بذاتها وإنما يفنيها الذي خلقها سبحانه وتعالى فيأتي عليها يوم تنتهي تطفأ وتخمد نيرانها وتنتهي ولا يعود ثمة نار تبقى الجنة مؤبدة أيها الإخوة على من فيها من المؤمنين المسعودين جعلني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات أجمعين منهم بفضله ومنه وكرمه اللهم آمين أما النار فيفنيها الله تبارك وتعالى بقدرته وبحكمته وسوف نرى وجه هذه الحكمة كما قررها العلماء هذا القول السابع إخواني وأخواتي نصره شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ابن تيمية نصر هذا القول وبحسب كلام شيخ الإسلام ابن قيم أيضا فابن تيمية له مصنف في هذه المسألة لم يصلنا صرح ابن قيم أن له مصنفا الشيخ الألباني رحمة الله عليه صرح بأنه وقع على ثلاث صحائف ثلاث صفحات كما نقول ثلاث صحائف منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها تشييد أركان وأسس هذا القول انتصر فيها لهذا القول 
أن جهنم يأتي عليها يوم تصفق أبوابها ثم تفنى وتنعدم بالكلية تنتهي أيها الإخوة وكذا ينتهي عذاب من فيها ينتهي عذاب من فيها وأن هذا هو موجب موجب ومقتضى ولازم الحكمة موجب ومقتضى ولازم الحكمة واحتج بوجوه أما من طول النفس جدا وأجلب بخيل الأدلة ورجلها لتأييد وتعزيز هذه المسألة فهو تلميذه شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه فعل هذا في كتابه شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل في آخره وفعل هذا في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة أو الجهمية المعطلة والجهمية وفي مختصره للموصل وفعل هذا بنحو أطول وأشد إسهابا وتفصيلا في كتابه الجامع حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح في زهاء ثلاثين صحيفة ابن قيم دبجة أكثر من ثلاثين صحيفة في هذه المسألة وأتى بأدلة كثيرة وأجاب إيه؟ أجاب عن أدلة الآخرين المانعين من فناء النار والقاضين بتأبيدها وأنها لا تنتهي وبدوامها رد عليهم لا أخفيكم أن المسألة على ما وصفتها معترك أنظار ومزلة وهي فعلا كما قال العلامة الإمام ابن الوزير اليماني من أشبه المتشابه انتبهوا متشابه المسألة ليست محكمة واضحة من أشبه المتشابه وقد فتح الله على العبد الفقير فيها بوجوه إذا ذكرتها نسبتها فإن كانت حقا وصوابا فهي من الله تفضلا وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان وفيما عاد ذلك أنا أسوق أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وآخرين ربما على أن هذا القول لابن القيم وشيخه رحمة الله على مشايخ الإسلام والمسلمين أجمعين لم يحظى من أكثر العلماء بالقبول أكثرهم لم يصيغوه ولم يتقبلوه لأنه مخالف أيها الإخوة للمقرر عند الجماهير المقرر عند الجماهير في مختلف الأعصار والأمصار فتصدوا للرد عليه منهم شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي وهو أبو الحسن السبكي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار وكم للشيخ الإمام تقي الدين السبكي من مصنف ومن رسالة يرد بها على ابن تيمية وتلميذه رضي الله عن الجميع هذه ليست الأولى رد عليهم في أكثر من مسألة ردودا قوية وردودا أي متراوحة هذا الكتاب يبدو أنه رد على الشيخين أيضا هناك الإمام العلامة الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام وصاحب الكتب الماتعة المفيدة المعروفة اليماني رحمة الله تعالى عليه رد في كتابه رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار وهو الكتاب الذي حققه الشيخ نصر الدين الباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين العلامة الإمام محمد بن علي الشوكاني القاضي الشهير صاحب نيل الأوطار والكتب الشهيرة المفيدة له أيضا رسالة كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار يوسف بن مرعي الكرمي الحنبلي توقيف المؤمنين على بقاء أهل الدارين أو بهذا المعنى رسالة أما الذين ردوا على الشيخين في غضون كلامهم فكثيرون جدا أنا ذكرت هؤلاء لأنهم أفردوا ردهم بمصنفات برسائل بحيالها أو برؤوسها أما الذين ردوا في غضون الكلام فكثيرون جدا الإمام ابن الوزير اليماني كان في بداية أمره وهو إمام مجتهد كما وصفه ابن حجر العسقلاني إمام مجتهد لا يشق له غبار وكلامه مفيد جدا إلى الغاية من قرأ كلامه في كتبه النافعة كلامه مفيد جدا إلى الغاية رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة وهو يماني أيضا كان زيديا ثم صار إلى مذهب الدليل فارق إيه التمذهب وصار إيه إلى مقتضى الدليل في المسائل أصلا وفرعا فهو بالغ رتبة الاجتهاد ومصنفاته تشهد له بذلك ابن الوزير اليماني كان في البداية يقول بفناء النار وانتهى بعد ذلك إلى التوقف والذي ظهر لي أنه إلى بقائها وتأبيدها أميل فالمسألة خطيرة والمسألة مشكلة لكن جميل أيها الإخوان يكون فيها هذا الخلاف
جميع أن يكون في هذا الخلاف لأن هذا القول والذي سأقف خطبة اليوم على ذكر أدلته والجواب عن بعض ما احتج به الجماهير أيها الإخوة هذا يصلح أن يسكن من قلق هؤلاء الذين يجفون الدين والتوحيد لأجل هذه المسألة وأشباهها كما أشار إليه العلامة المجدد الشيط رضا فجميل أن نستحضر هذا القول ومن يعلم لعله في نهاية المطاف هو الحق الذي لا حق سواه من يعلم ولعله ليكون كذلك الله أعلم الله أعلم المسألة كبيرة كبيرة جدا وقد حاولت أن أرد أيضا على الشيخين قبل أكثر من ربع قرن في رسالة وضعتها في ثلاث ليالي وأسميتها أنا ذاك على طريقة أهل السجع بالصلح بين الإخوان في مسألة فناء النيران والتزديد والتأييد لقالة التأبيد والتزديد والتأييد لقالة التأبيد كنت في زهاء الحادي أو الثاني والعشرين من عمري والآن أنا إيه مقتنع تقريبا وأميل إلى قول الشيخين ابن تيمية وابن القيم العلامة رشيد رضا كان يقول بقول الجماهير فلما وقف على قول ابن القيم وأدلته سر بها جدا وجزاه خيرا وقال لا يعلم مثوبته إلا الله قال لا يعلم مثوبته ها إلا الله على هذا الاجتهاد وعلى هذه الأدلة الجميلة القوية المعززة نحن نرجو ونرغب أن يكون هذا هو الحق أيها الإخوة من باب إيه الرحمة أيضا بالخلق جميعا من باب الرحمة بالخلق جميعا أولا قد يقول قائل هذه المسألة مفروغ منها وهي من القطعيات بلا تردد ولا اشتباه وذلكم أن الله تبارك وتعالى قضى في غير ما موطن من كتابه الأعز الأجل بتخليد الكافرين والمشركين في جهنم وقيد تخليدهم فيها في مواضع بالتأبيد جعله خلودا مؤبدا فماذا أنتم قائلون؟ لا هذا لا يفيد لماذا؟ أولا ما معنى الخلود؟ ما معنى الأبد والتأبيد في لغة العرب؟ على أي معنى وضع هذا اللفظ الخلود؟ وعلى أي معنى وضع لفظ الأبد والتأبيد؟ الخلود في لغة العرب ليس يعني أكثر من البقاء المتطاول البقاء المستطيل البقاء الطويل هذا الخلود لذلك العرب تسمي الحجارة التي توضع تحت القدر وهي الأثافي تعرفون المثل الشائع ثالثة الأثافي أثفية جمع أثفية هذه الأثافي تسمى في لغة العرب الخوالد الخوالد مع أنها لا تبقى إيه؟ أبدا الآبدين لا تبقى إلى غير نهاية تنتهي بعد عشرين ثلاثين خمسين سنة وتتفتات لكن لماذا تسمى خوالد؟ لأنها تمكث طويلا تمكث عشر سنوات كحجارة يوقد عليها فهذه مدة طويلة تسمى الخوالد وربما وصفوا الجبال بالخوالد والعرب تقول لا أخلدنك في السجن والسجن ليس خالدا بالمعنى الذي نعرفه نحن العامة الآن أو المعنى الاصطلاح الشرعي وهو البقاء إلى غير نهاية إلى غير غاية فضلا عن أن يكون السجين مخلدا أليس كذلك؟ بالمعنى الاصطلاحي فما معنى لا أخلدنك في السجن هذا هو فهذا الخلود فكلمة الخلود بحيالها لا تجدي كثيرا لأنها موضوعة لا على معنى البقاء غير المنتهي لغة ونحن مخاطبون بماذا؟ مخاطبون بالعربية ويجب أن نفهم كلام الله وكلام رسوله بما إيه؟ بما أنزل به وعليه أنزل بالعربية وعلى دستور العربية أنزل بها وعلى دستورها وعلى طرزها وأما الأبد والتأبيد نفس الشيء الأبد والتأبيد يعني المدد المتمادية يقال في الدعاء كما في أساس البلاغة للعلامة محمود الزمخشري جار الله رحمة الله تعالى وهو معتزلي حنفي في الفروع ولكنه معتزلي في الأصول ماذا قال الزمخشري؟ قال ويقال في الدعاء رزقك الله عمرا طويل الآباد بعيد الآماد ما في أحد يؤبد بالمعنى العرفي بالمعنى العرفي يعني أي عمر ستعيش مئة مئة وعشرين مئة وستين سنة ثم ستموت يأتي عليك أي الفناء يأتي عليك الموت لكن يقال رزقه الله عمرا طويل الآباد وبعيد الآماد ولذلك قال العلامة الراغب الأصفهاني في تفسير مفردات غريب القرآن وناهيكم به معروف دقة الراغب أيها الإخوة في هذه المسائل الدلالية واللغوية دقيق جدا رحمة الله تعالى عليه كتابه مرجع كتابه مرجع يقال قال الراغب طبعا هناك إيه كتب أخرى 
ألفت في هذا الباب في مفردات القرآن أجودها على الإطلاق كتاب الراغب عليكم به قال الراغب وهذه الكلمة كلمة الأبد تقال للمدة الطويلة وليس المدة التي لا تنتهي وليس المدة التي لا تنتهي والدليل على ذلك كثير جدا ومبارك وفير في كتاب الله تبارك وتعالى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إيه لن تخرجوا معي أبدا النبي مؤبد هل هم مؤبدون ولكن لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لا تقم فيه أبدا والثلاث الآيات في سورة براءة التوبة لا تقم فيه أبدا لمسجد أس لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه في مسجد الضرار فاجلدوهم في القاذفين المفترين الأفائك والعياذ بالله فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وهل يظلون مؤبدين في الدنيا؟ ها؟ ولا أظن أن تبيد هذه أبدا صاحب الجنة وهل الجنة مؤبدة؟ يعني حديقة البستان الجارتن يعني هل هي مؤبدة؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم الآية والرسول والمؤمنون ليسوا مؤبدين كثير جدا الله يستخدم كلمة أبدا في كتاب الله وفي هذه المواضع كلها لا يفهم منها ماذا؟ البقاء إلى غير نهاية بل المفهوم منها واضحا هو ما وضعت عليه لغة وهو البقاء المتمادي الطويل أو المستطيل يقال طويل مستطيل بقاء مستطيل بقاء طويل متماد لكن ليس بقاء إلى غير إيه؟ انتبه واحد يقول اوه طبعا العامه لا تعرف هذا العامه يقول اول كاني لاول مره اقرا هذه الايات وهو يقراها كل سنه على الاقل في رمضان لكن خلاص صعب ايها الاخوه امتلاك جذور ايه العوائد وما تم الائتناس به الناس تعودت واتنست ان الابد معناه الى غير نهايه يقول لك كيف تقول هذا والله يقول خالدين فيه ابدا ابدا ما معنى ابدا انت تعرف ما معنى كلمه ابدا الابد لا يعني الى غير نهايه نعم جاء الشرع في مواضع ونقل هذه المعاني إلى اصطلاح حادث اصطلاح إيه؟ شرعي بحيث قد يفيد في مواضع كثيرة أيها الإخوة البقاء المتمادي إلى غير نهاية ويعرف هذا بالقرينة وبالسياق لكن أنا أتكلم عن أصل الوضع اللغوي فاللغة إلى جانبنا اللغة إلى جانب إيه؟ هذا القول اللغة إلى جانبه وتسعده فليس يشقى بالوضع اللغوي هذا الاجتهاد ليس يشقى بالوضع اللغوي لهاته الألفاظ إخواني وأخواتي طيب سأشير إلى مسألة ذات بال وهي أن الله تبارك وتعالى أبد مقام المسعودين في دار النعيم المقيم أبد مقامهم المخلد يعني هم مخلدون أبدا يعني أبد خلودهم في الجنان في تسعة مواضع ولكنه لم يؤبد خلود الكافرين والمشركين في جهنم إلا في ثلاثة مواضع وهذه لها دلالة لأن رحمة الله دائما تسبق غضبه رحمة الله لأن رحمة الله تبارك وتعالى دائما تغلب غضبه لا بد أن تغلب فإذا ذكر المؤمنين وذكر تخليدهم وشاء أن يقيده في النظم الكريم بالتأبيد فعل هذا في تسعة مواضع لكنه حين شاء أن يعرب عن تأبيد خلود الكافرين في النيران فعل ذلك فقط في ثلاثة مواضع الموضع الأول من سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير الموضع الأول الموضع الثاني في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا الموضع الثالث والأخير في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فقط إذا تخليد الكافرين والمشركين في نار جهنم مقيدا بالتأبيد لم يرد إلا في ثلاثة موارد فقط على أن الرحمن الرحيم انظروا إلى بدائع الكتاب العزيز قابل هاته المواضع الثلاثة بثلاثة أخرى أو أخر استثنى فيها 
وفتح الباب على احتمال تفوح منه رائحة الرحمة والتجاوز ولو بعد حين كيف؟ ثلاثة بثلاثة ولا تغلبن رحمة الله غضبه هكذا أقول لكم وهذا لم أجد من التفت إلي هذه المناظرة والمقابلة لم أجد من التفت إلي والله أعلم الموضع الأول قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأنعام في سورة الأنعام ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس والسياق واضح أنها في الكفار والمشركين آه ثلاث آيات قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك الله أكبر استثناء عجيب وفي حق الكافرين في حق أولياء الشياطين قال النار قال الحق جل مجده وعز جنابه قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا إلى أن يقول وكنا قوما كافرين اعترفوا بكفرهم هذه الآيات في الكفار استثنى الله وقال إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم الله أكبر الآية الثانية وهي آية المقام أو المقام في أواخر سورة هود لعلها في الثلث أو الربع الأخير من سورة هود فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب إن ربك فعال لما يريد الله أكبر الله أكبر وسنجيب عن بعض ما اعترضوا به بالذات في آية هود سمعتم آية هود هذه؟ هذه من أكبر معضلات كتاب الله لو سألك سائل هناك آية تعتبر من أكبر المعضلات التي عضلت بالعلماء وفيها أقويل وتفسيرات متضاربة جدا ما هي؟ قل له آية هود آية الثنية آية الثنية أي آية الاستثناء ما مراد الحق بثنياه هنا باستثنائي هنا إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد والآية الثالثة والأخيرة في حق الجهنميين لابثين فيها أحقابا أحقابا قال وبعد الأحقاب الله أعلم تفنى يخرجون ما الذي يحدث قال يلبثون فيه أحقابا طبعا الاستدلال بهذه الآية بالذات هو أضعف الاستدلال بهذه الثلاثة لماذا؟ لأنه مبني على مفهوم العدد ومفهوم العدد من أضعف المفاهيم طبعا هذا تعبير أصولي من لم يقرأ أصول فقه لن يفهم عني جيدا الآن لكن لا وقت لدي هذا مفهوم العدد العدد لا مفهوم له عند أكثر العلماء ومن قال له مفهوم وهو مفهوم العكس مفهوم العكس آه. فنحن نعترف أن مفهوم العدد من أضعف المفهومات آه. والقائلون به قل والقائلون به قل أي ندر قلة ليس الأكثر ليس الجماهير الجماهير لا تقول مفهوم العدد لكن هذه مسألة أصولية هذه مسألة أصولية نعود أيها الإخوة نأتي إلى آية هود بالذات وهي الآية المعضلة من أكثر أو من أشبه الآيات أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى لكن باختصار هذه تحتاج إلى محاضرة طويلة حتى إيه نتخصى فيها أقوال المفسرين المختلفة وكيف انتصر كل فريق لقوي لقوله ورأيه لكن باختصار القاعدة ما هي القاعدة أن ما بعد إلا أن ما بعد إلا يأتي مخالفا لما قبلها الله يقول خالدين فيها ما دامت يعني مدة دوامي ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إذا لا بد إيه أن يكون ما بعد إلا الاستثنائية هذه أيها الإخوة ما شاء ربك أن تكون الثنية الاستثناء هنا مخالفاً إيه لما قبل إلا ما هو الذي قبل إلا أنهم خالدون فيها مدة بقاء دوام السماوات والأرض هذا هو المعنى فأن يقال إن الثنية أو الاستثناء يعود إلى مدة دوام إيه 
هؤلاء في البرزخ أو في موقف الحساب قبل أن يقضى ويفصل في حسابهم كل هذا مخالف إيه؟ للنظم مخالف لظاهر الآية أي تقول خالدين فيها فالكلام عن تخليد في جهنم والاستثناء من هذا والاستثناء من هذا واحد يقول لي آه إلا ما شاء ربك من الزيادة على ذلك واحد قال لا إلا ما شاء ربك من تنويع العذاب عليهم من تنويع العذاب عليهم يعذبون مرة إيه بالحر والحرور ومرة أخرى بالزمهرير قلنا هذا لا شيء هذا هواء هذا القول بالذات هواء آه. كما أقول أنا كلام فارغ لماذا هواء أو فارغ؟ لأن جهنم لا تعني فقط النار تعني النار والزمهرير كل هذا هو جهنم كل هذا هو النار كل هذا في النار فيها إيه؟ حرارة جديدة وفيها زمهرير كل هذا في جهنم ليس في عالم آخر ليس في عالم آخر غير جهنم فهذا ليس بشيء هذا ليس بشيء وأما القول إلا ما شاء من الزيادة على ذلك فهذا محتمل لكن سوف نرى سوف نرى الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره العظيم المبارك قال وقال آخرون أي قال قوم آخرون أوقفنا الله تبارك وتعالى على بمعنى كلامه على معنى إيه الاستثناء أو معنى ثنياه بخصوص أهل الجنة الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ممكن يكون إلا ما شاء من الزيادة أو إلا ما شاء من النقصان وأنهم يفنون أو يخرجون منها أو يخرجون لا ندري لكن نحن علمنا أن المراد من الزيادة التي تجعل بقاءهم دائما غير منقطع في الجنة لماذا؟ لمكان قوله تبارك وتعالى في الآية لماذا ذيلها؟ إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ غير مقطوع عطاء ممتد عرفنا الآن عرفنا ماذا يريد الله بالثنية بالاستثناء في إيه؟ في حق المسعودين يريد أن إيه؟ أن يبقي وأن يديمهم في النعيم المقيم إلى غير نهاية لقول غير إيه؟ غير مجذوذ أما في حق الأشقياء المدعوسين أو التاعسين فقال إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وفي الأنعام قال إن ربك حكيم عليم عجيب لا ندري فهل أيها الإخوة هذا الذي استثناه الله تبارك وتعالى يعني النقصان سوف نرى سوف نرى أيها الإخوة بعض الناس قالوا لا هذا لا يفيد هذا لا يفيد لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن أهل جهنم وما هم بخارجين من النار في سورة البقرة في سورة المائدة يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم الله تبارك وتعالى يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من غم أعيدوا فيها في الحج كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها في ألف لام ميم السجدة فواضح أنهم لا يخرجون هذا لا يفيد تعرفون لماذا؟ فرق كبير بين أنهم يخرجون وأنهم يخرجون فرق كبير وأوضح لكم هذا هذا لم أسبق لي هذا من اجتهادي وأسأل الله أن أكون أصبت به الحق وله الحمد والمنة وهو كما سأتلوه على ما سمعكم بعد قليل كما سترون في حق أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين من أوهام العلامة ابن القيم ومن تابعه حتى العلامة الأمير الصنعاني ذكر هذه الآية في حق أهل الجنة هذا خطأ هذه لم تقع مرة واحدة باستثناء شيء في الجاثية سأتلوه عليكم في حق أهل الجنة هذا غير صحيح ولذلك الكبار يهمون هذا من وهم العلماء لأنهم يكتبونه من حفظهم أحيانا وبسرعة أذهانهم سيالة ما شاء الله وحفظهم حاضر لكن يقع الوهم والإنسان مستهدف للنسيان ابن القيم جعل هذه الآية في حق جهنم ولم يتفطن وضيع على نفسه وعلينا برهانا من ألطف ما يكون لكن الله هداني إليه بفضله ومنه بالعكس القرآن قال في حق أهل الجنة وما هم منها بمخرجين في حق أهل النار لم يقل هذا مرة قال ما هم بخارجين من النار ففرق كبير كفرق ما بين السماء والأرض كفرق ما بين رحمة الله وغضبه بين المقامين كيف؟ انتبهوا الذي يدخل الجنة من دخل الجنة أيها الإخوة وتروح بأرواحها وتنعم بنعيمها والتذ بلذائذها 
هل يخطر على باله مرة من الدهر أو من الأبد أن يخرج منها محال وإنما كل همه أيها الإخوة أن يبقى فيها مؤبدا مقيما دائما وكل خوفه من إيه من أن تتعلق الإرادة بإخراجه أمنه الله إيه؟ من أن يخرج طبعا لم يؤمنه من أن يخرج لأنه لن يخرج ما في واحد خش الجنب يخرج مستحيل قال تعالى لا يبغون عنها حولا في الجنة عفوا في الدنيا لو أنك وضعت إنسان في أعظم قصر من قصور أعظم الملوك عاش فيه السنة سنتين ثلاثة لمله ولا أحب أن يتحول عنه يمل الإنسان بعض أصحاب القصور ينتحرون أليس كذلك؟ لكن الله قال لا الجنة ليست كقصور الدنيا ولا نعيمها ها؟ قال لا يبغون عنها حولا بقعدوا حاب يظلوا قاعد باستمرار إلى الأبد إلى غير ما نهاية وغاية صحيح؟ ولذلك أيها الإخوة الله لم يؤمنهم من شيء هم لن يفعلوه قط لن يفعلوه عفوا أبدا وهو أن يخرجوا لكن أمنهم مما يخافون وهم يخافون ماذا؟ أن يخرجوا كما قال جهم ابن صفوان أو أن يفنوا يفنيهم الله آه. ممكن أو كما قال أبو الهذيل العلاف فيلسوف المعتزلة في وقته أن تعدم أو تنعدم حركاتهم ويصبحون كالعدم طردا لمبدئه النظري الفلسفي أيها الإخوة في استحالة أن تبقى الحركات والحوادث إلى ما لا نهاية وهو لا يفرق في هذا المعنى بين الجنة والنار أيضا أبو الهذيل العلاف إيه؟ الله قال لا أنا أمنتكم من أن أخرجكم لن تتعلق إيه؟ إرادتي ومشيئتي يوما من الأبد والدهر أن أخرجكم منها الله أكبر ما أعظم كرم الله والله الذي لا إله إلا هو إن هذا لقرآن هو كلامه القرآن كلما تدبرناه يا إخواني أقسم بالله الذي لا إله إلا هو علمنا أنه من عند الله فيه دقائق وعجائب لا يمكن أن تكون من عند بشر لا يمكن أن تكون من عند رسول الله يستحيل هذا كلام رب العالمين لكن القرآن يحتاج إلى تدبر وتعمق أيها الإخوة آه. الله يقول وما هم منها بمخرجين لكنه في حق الناريين في حق الجهنميين قال ماذا؟ وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين من النار آه. فقط لكن يا رب طيب وما هم منها بمخرجين؟ سكت عنها لئلا أيها الإخوة يقطع هذا الأمل لمن تدبر في كتاب الله كانوا يقول نعم والله أعلم لا, لا نفتري على الله الكذب كان يقول نعم سيأتي يوم أنا أخرجهم أما أن يخرجهم لا ممنوع أن تخرج من جهنم مش على قد كيفك وكل واحد يحب يخرج من أول لحظة المسكين ما في الملائكة تقمعهم ولهم مقامع من حديد تطيبهم على رؤوسهم قال إنكم ماكثون فرق بين مخرجين وبين إيه خارجين الله لم يقل لو قال مرة ها وما هم منها بمخرجين لانقطع الامل. لكن عنها جواب ايضا. ها؟ عنها جواب. في اخر الجاثيه في اخر الجاثيه منع الله تبارك وتعالى ايه؟ انهم يخرجون منها انهم يخرجون منها. هم؟ لكن ايه؟ قيده باليوم. قيده باليوم. فاليوم لا يخرجون، فاليوم الله أكبر ألم أقول لكم هذا كلام الحق لا إله إلا هو فاليوم لماذا قال اليوم فاليوم لا يخرجون تعرفون لماذا؟ لأنه يبدو والله تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين وخير الغافرين أعلم وأحكم أن عذاب كل من دخل النار من هؤلاء الكافرين والمشركين هو يوم لكن هذا اليوم كما قال ابن القيم ابن قال هذا هذا اليوم قدرته النصوص صحيحة بخمسين ألف سنة ورد على الرسول أن هذا اليوم خمسون ألف سنة يساوي خمسين ألف سنة لا أكثر من ذلك انتهى هذا هو يوم لماذا؟ قال العلماء ابن القيم في حال الأرواح وجدنا أن الله تبارك وتعالى في كتابه كلما أوعد هؤلاء الكافرين والشاردين والمشركين بعذاب الآخرة أيها الإخوة أو في مواضع كثيرة جعله مضافا إلى يوم فهو عذاب يوم عظيم فهو عذاب يوم عقيم فهو عذاب يوم أليم لماذا يوم 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 شوف شوف هذا من حسن تدبره رحمة الله عليه قال ولم نجد الله تبارك وتعالى مرة واحدة جعل نعيم أهل الجنان نعيم يوم ولا مرة 
ولا مرة أضاف النعيم إلى يوم لكن آه أنهم اليوم في شغل فاكهون هذا ليس إيه إضافة النعيم إلى اليوم انتبهوا وهنا أخطأ العلامة الأمير الصنعاني أنا قرأت رده طبعا هنا كبى به جواده كبى به جواد آه التبيان والدليل لم يصب المحز لم يصب المحز قال هنا الله قال هي نفس الشيء آه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل ففرق كبير بين أن يكون اليوم في شغل وهم غدا في شغل وبعد غد وإلى أبد الأبيض في شغل وبين أن يجعل نعيمهم نعيم يوم انتبهوا هنا الصنعاني أخطأ رحمة الله عليه نعم لكل جواد كبوة لكل جواد كبوة ويبقى كلام ابن قيم على الجادة يبقى قويا ظاهرا لماذا أضاف الله العذاب إلى يوم فكأن الله يرسل علينا رسالة من وراء وراء يقول عذاب هؤلاء لا يجاوز يوما من أيامي إما أن يكون هذا اليوم وهذا الأرجح كما قدرته النصوص الصحيحة أحاديث صحاء عن رسول الله يساوي خمسين ألف سنة وهذا شيء مخيف جدا وإما أن يكون يوم من أيام الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ولذلك أشار إليه بقوله لابثين فيها أحقابا هنا يصبح مفهوم العدد له وجاهة في هذا الموضع أحقابا ولذلك يروى عن أكثر من صاحب صحيح أن الأسانيد ليست بتلك الأسانيد ضعيفة لكن مما يلفت أن هذا روي عن أكثر من صحابي أيضا لماذا؟ بل مما يلفت أيضا أن بعض الأئمة الأجلاء كعبد ابن حميد الكشي وهو شيخ الإمام مسلم رضي الله تعالى عنهما في تفسيره في تفسيره لآية لابثين فيها أحقابا ينقل هذا عن الصحابة ولا ينكره وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن سكوت مثل عبد ابن حميد على هذا القول يؤكد أن القول ليس بدعا وليس منكرا من القول أيها الإخوة وليس منكرا من القول ولو كان بدعة مذمومة وضد الاعتقاد لما سكت عنه وقد إيه أثره عن أكثر من صاحب جليل كقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يأتين على جهنم يوم وليس فيها أحد وذلك بعدما لبثوا فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا وكقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا يأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وكقول أبي هريرة رضي الله عنه ما أنا بالذي أقول إنه لا يأتي على جهنم يوم ليس فيها أحد قال أنا أقول هذا أيضا ومثله عن عمر بن ميمون التابعي الجليل لا يأتين على جهنم يوم نفس الكلام ومثله أو قريب منه قول الفاروق عمر رضوان الله تعالى عليه قال الفاروق لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج وعالج رملة كثيرة الرمل رملة يعني إيه مكان فيه رمل كثير معروف اسمه عالج ها ها يشبه به ويضاف إليه الرمل لأنه كثير الرمل رملة مجتمع الرماء لو لبث أهل النار في النار مثل إيه رمل عالج يعني مثل عدد حبات رمل عالج لأتى عليهم على ذلك يوم يخرجون منها عمر يقول هذا ومثله مروي عن أبي سعيد أو جابر أو أحد الصحابة هكذا رؤية واحد منهم بالترديد إما أبو سعيد وإما جابر كذا وهناك جملة آثار في هذا الباب هناك جملة آثار في هذا الباب فالقول مطروق القول مطروق منذ البداية آه. على الأقل إن لم يصح عن الصحابة فكما قال شيخ الإسلام لم ينكره أمثال عبد ابن حميد وسكت عليه ولذلك لما سئل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه عن منتهى الأمر وبعدين ماذا قال؟ قال عليه السلام إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار صار كل إلى مقامه وصار كل إلى مصيره قال ما ثم بعد ذلك إلا مشيئة الرب إن ربك فعال لما يريد انتهى الأمر كله إلى مشيئة الله وقد علمنا بالنصوص القطعية أنه شاء أن يجعل نعيم أهل الجنة نعيما غير ممنون غير مجذوذ باقيا ليس له نفاد ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولكن لم يرد مثل هذا 
بهذه القطعية في حق ماذا؟ في حق أهل جهنم بل ورد ما تلون عليكم بعضه من إشارات واستثناءات ولذلك لما سأل حرب إسحاق بن راهوية رحمة الله تعالى عليهما سأله عن قوله تبارك وتعالى في حق الذين شقوا لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قال أتت هذه الآية إلا ما شاء ربك على كل وعيد في كتاب الله كل وعيد في حق أهل جهنم محكوم بماذا؟ بهذا الاستثناء طبعا لأن الوعيد هناك ماذا؟ مطلق غير مقيد وهنا جاء إيه؟ جاء مقيدا بقيد الاستثناء فيحمل هذا على هذا وهذا فقه سديد هذا فقه وفهم سديد في كتاب الله قال الإمام الجليل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية رحمة الله عليه قال أتت هذه الآية على كل وعيد في كتاب الله إذا أين ينتهي الأمر؟ إلى ماذا ينتهي الأمر؟ إلى قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد لا إله إلا الله ولذلك قال حبر الأمة وعيلمها بحر علومها وترجمان كتابها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال لا يجوز أو لا يحق لا يسوغ لأحد من عباد الله أن يحكم في عباد الله ولا أن ينزل أحدا منهم جنة ولا نارا إن ربك فعال لما يريد أترك الخلق الخالق أترك الأمر لله لا تعرف المشيئة واسعة والرحمة ضافية فائضة لا إله إلا هو والرحمة ضافية وفائضة هذا موضع الاستثناء ومعناه على سبيل العجلة معناه على سبيل الإسراع والعجلة بحول الله تبارك وتعالى هناك بعض الأنظار الأخرى إخواني وأخواتي بعض الأنظار الأخرى كيف؟ يعترض معترض بأن النار سبيلها سبيل الجنة وبما أن الجنة وهي مقام ودار المؤمنين المبرورين دائما بلا انقطاع فالنار مثلها وهذا خطأ أجاب عنه ابن القيم بجوابات جميلة وسديدة فيما يبدو لنا ويظهر منها أيها الإخوة أولا أن الجنة ونعيمها موجب يعني لازم مقتضى مش موجب الموجب هو الملزوم هو السبب لا 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 هذه مسبب موجب وليس موجب موجب ومقتضى ولازم رحمة الله ومغفرة الله ورضوان الله الذي هو أكبر من الجنة وما فيها رضوان من الله أكبر كما قال أعلم وأعرف خلق الله بالله صلى الله عليه وآله ومن والاه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه الله أكبر وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه أكبر من الدنيا وما فيها بل أكبر من الجنة وما فيها أكبر من كل شيء لا إله إلا هو هذا رضا نفسه لا إله إلا هو وهو لا يرضى لعباده الكفر وهو لا يحب أن يعذبهم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وهو أرحم بهم من أمهاتهم بل أرحم والله وعزته وجلاله بهم من أنفسهم بأنفسهم لا إله إلا هو فرق كبير بين هذا وهذا الجنة موجب رحمته ومغفرته ورضوانه وبره وكرمه والنار موجب غضبه وسخطه فأما الرحمة والبر والكرم والمغفرة والصفح والجود فهي صفات ذاتية لله أليس كذلك؟ وأما الغضب والسخط فهي صفات فعلية فهي صفات فعلية لذلك لا لا يقال إن من أسمائه الغاضب أو الغضبان لا يقال إن من أسمائه المعاقب المعذب ليس من أسماء الله هذا هذا من أفعاله وليس من أسمائه وصفاته ولذلك فرق المولى الأجل لا إله إلا هو جل جلاله في كتابه في غير ما موضع بين المعنيين قال نبئ عبادي أني أنا يقول أنا كذات لا إله إلا هو هذه من صفات ذاته الأجل الأقدس الأبر الأك الأطهر الأكرم لا إله إلا هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم لم يقل وأني أنا المعذب المؤلم لا 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 يوصف الله بهذا هذا وصف لعذابه وصف لفعله 
وما كان أيها الإخوة موجب وصف ذاته واسمه فهو يدوم بدوام ماذا؟ ذاته ودوام أسمائه وصفاته والجنة هي موجب ماذا؟ هي موجب هذه الأشياء وأما النار والعذاب والإيلام فيها موجب فعله أو موجب إيه أسمائه وصفاته أبدا موجب فعله آه. وهذا الفعل إيه أيها الإخوة بالحكمة الإلهية ينقطع خلاص في لحظة معينة يرفع العذاب يزول العذاب لأنه إنما كان لا عبثا وإنما كان لحكمة هذا العذاب سوف نقف عليها بوعيدة قليل تطهيرا لهم تطهيرا لهم من أدران الشرك والوثنية والكفر والجحود والعنود والنقود فإذا تطهروا خلاص وعادوا إلى صفاء الفطرة ورواقها الأول إني قد خلقت عبادي حنفاء على الفطرة حنفاء فاجتالتهم الشياطين صحيح؟ كل مولود يولد على الفطرة وإذ أخذ ربك من بني آدم ظهور من ذريتهم ألست بربكم؟ قالوا بلى بلا استثناء ألسنا بحاجة إلى بعض الآثار التي لا معنى لها هنا لأنها مناكدة ومناقضة لنصوص كتاب الله كالذي يروى عن ابن عباس أن منهم من قال بلى إكراها قالها كرها هذا كلام غير صحيح الله لم يقل هذا والنبي لم يقل هذا فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله فإذا عادوا إلى صفاء الفطرة لم يكن ثمة موجب أن يبقوا إيه في العذاب فينتهي العذاب ويخرجون واضح يخرجون لأنه انتهى لأنه انتهى إن ربك لسريع العقاب عجيب ما قالش إن ربك إيه لمعاقب قال إن ربك سريع العقاب هذا وصف لعقابه وهو من فعله وهو موجب غضبه وإنه لغفور رحيم ما قالش إنه وإنه لعظيم الرحمة لا لا قال هو غفور رحيم هو لا إله إلا هو هل هل ميزتم بين المقامين؟ إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ومثلها في الأنعام وفي الأعراف قريب منها أيضا في الأنعام وفي الأعراف هذا فرق إذن ولذلك في الحديث الصحيح وهو في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن الله لما قضى الخلق أي فرغ من الخلق كتب كتابا فهو عنده على عرشه وفي رواية تحت عرشه إن رحمتي تسبق غضبي الله أكبر طب انتبهوا إخواني وأخواتي نور الله صدري وصدوركم وصدركن بمعرفته وبأنواره وبحسن الفهم عنه في كتابه وعن رسوله في سنته الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا أيضا مجلا من مجال رحمته ولذلك يكفر به فيها ويتنكب سبيله ويقتل أولياؤه من النبيين والآمنين بالقسط من الناس من المصلحين وهو على ذلكم ومع ذلكم يبقيهم فيها يحييهم ويرزقهم ويمدهم ولا يعاجلهم إيه بعقوبة إلا أن يشاء على أنه لو عجل لهم العقوبة وآخذهم بما كسبوا ما أبقى على ظهرها من دابة كما نطقت به أي بهذا المعنى أكثر من آية غير آية أليس صحيحا؟ جميل يعني إيش الرحمة العظيمة جدا جدا يكفر به ويقتل أولياءه ومع ذلك يبقيهم ويرزقهم عجيب كل هذا مجلا لرحمة واحدة من رحمات الله وادخر لخلقه يوم القيامة تسعا وتسعين رحمة فأين ستبلغ تلكم الرحمات ما مدى فعل تلكم الرحمات يوم القيامة هذه رحمة في الدنيا وخاصة أن الكفار المشركين إذا دخلوا جهنم ندموا وانكسروا وأهينوا وذلوا وأقروا واعترفوا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير واحد يقول لي أجبت عن نفسك لا ما أجبت هذا هو محل النزاع هذا محل النزاع الآن قال بعض العلماء كلام ابن القيم ساقط عن ركبة الاعتبار لا نعتبر به وليس دقيقا لماذا يا مولانا قال لأن الله أخبر عن الكافرين أنهم لو عادوا إلى الدنيا وأنت تقول تبعا لشيخك ابن القيم أنهم يدخلون جهنم ويتطهرون ويعودون إلى صفاء الفطرة كل هذا كلام إنشاء خطابي شاعري وليس قرآنيا هذا ضد القرآن لماذا؟ لأن الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون قلنا لا الآية لا تساعدك الآية لا تساعدك لماذا؟ 
شفتوا كيف معترك انظار هذه المشكله اه لان الله تبارك وتعالى واقرا الايه على بطولها واقراها في سياقها اقرا ما قبلها قال تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار الكلام هذا هذا القيل قالوه وهم في جهنم او حين يوقفون عليها قبل ان يلقوا فيها قبل ان يدعوا فيها دعا قبل ان يدعوا فيها دعا ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون الحمد لله على الوفاق ونحن بهذا قائلون نحن نقول لو رد الكفار والمشركون قبل ان يصلوا بعذاب جهنم بنار جهنم الى الدنيا لعادوا الى الكفر ولكن لو ردوا بعد اي ان يصلوها الامر مختلف هذا مقام وهذا مقام هذا مقام وهذا مقام فليس هذا بالجواب ليس هذا بالجواب ايها الاخوه وبعدين يا اخواني بعدين الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا الا لحكمه الله لا يفعل شيئا الا لحكمه وحاشا ان يكون تعذيبه لعباده هؤلاء المعذبين في نار جهنم بكفرهم وكنودهم وشركهم لاجل ان يتشفى منهم ما يفعل الله بعذابكم لا يحدث لي لماذا لانه صح في الحديث المشهور ان العباد كلهم اولهم واخرهم وانسهم وجنهم لو كانوا على افجر قلب رجل واحد فيهم وهو فرعون لما نقص ذلك من ملك الله شيئا والعكس بالعكس ايضا لو كانوا على قلب مثل محمد او على مثل قلب محمد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ابدا الله غني عن العالمين غني عن العالمين نحن نعم المظلوم منا اذا اوقع او سطى بعقوبه بمن ظلمه يفعل هذا ايه ليشفي غيظه يقول شفيت نفسي هذا انت البشر القاصر الضعيف الذي بلغ بك اي ظلمه مبلغا عظيما جعلك لا تستطيع ان تذوق غمضا ولا تنعم بحياه ولا تلتل بلذه اما رب العالمين فهذا لا ينقص من ملكه ايه شيئا تعبد تكفر تؤمن عند الله كله سواء لكن عليك ليس سواء فالله حاشاه لا اله الا هو في عليائه ومجده وعزه وغناه انه يسطو بعباده وينتقم منهم لاجل ان يشفي غيظا الله ليس عنده غيظ ليس عنده شفاء اذا لماذا يفعل هذا لحكمه لابد لحكمه ويبدو ان هذه الحكمه كما قلت لكم ان يطهرهم من خبث ودنس ونجاسه الشرك والكفر والعياذ بالله والمعصيه الكبرى لان الجنه هذا موضوع اخر هل يدخلونها بعد ذلك كما المع ابن القيم هذا موضوع اخر على كل حال الله اعلم الجنه لا يدخلها الا طيب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين هؤلاء ليسوا طيبين فلا يدخلون الجنه انه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه حرم عليه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا ايه الى اخره طيب فالحكمه طيب فاذا دخلوا النار وصلوها والعياذ بالله من مثل ايه مصيرهم ومقامهم وتطهروا من هذا كما قلت لكم هل يبقى بعد ذلك من موجب وداع لان يطول او يستمر او يمتد مقامه في جهنم لا خلاص ما يبقى ايه بعد هذا من موجب ولذلك ولذلك يبدو ايه ان هذه النار كما اشارت لكم الاثار وبعض هذه الدلائل الخفيه في كتاب الله أنها تنتهي في يوم من الأيام وتفنى ويخرج منها هؤلاء الآن قد يقول قائل يا رجل ولكن الله تبارك وتعالى في كتابه قال إن عذابهم مقيم وقال وصف عذاب جهنم بأنه عذاب غرام إن عذابها كان غرامة والعذاب الغرام هو الملازم كالغريم يلازم غريمه ها المدين إيه أو الدائن الدائن يلازم إيه المدين الغريم يسمى إيه الغريم المغرم والمأثم النبي يتعوذ إذن غرامة ملازمة وقال تبارك وتعالى لا يخضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وقال وما هم بخارجين من النار لا يموت فيها ولا يحيا قال إنكم ماكثون ونحو هذه الآيات قلنا مرحبا بالوفاق كل هذه الآيات نحن نصدع بها ونقول بها وننزل على دلالاتها ولكنها خارج محل النزاع خارج محل النزاع ما هو محل النزاع محل النزاع إذا عدمت جهنم وطفئت وصفقت أبوابها وانتهت انتهى ينتهي كل شيء فرق كبير بما يعني جهنم بما أنها باقية 
وطول مدة بقاء أيها الإخوة نعم هم لا يغادرونها عن المشركين والكافرين مش عصاة الموحدين ويظلون فيها والعذاب في ازدياد والعذاب في ازدياد والجلود إيه في نضيج وتجديد في نضيج إيه وتجديد كل هذا نقول به وقال به ابن تيمية وقال به ابن قيم لكن هذا أيها الإخوة كله مقيد بماذا؟ مقيد بالظرف ظرف المكان جهنم فإذا طفئت وانتهت انتهى كل شيء فيفعل بهم كل ما ذكر طالما هي إيه؟ هي موجودة تماما كما يقال فلان في السجن ويفعل به كذا وكذا وكذا كذا ها ويزداد عليه العذاب ويضاعف وهو عذاب مقيم إلى آخره لكن كل هذا صحيح ما لم إيه ينهدم السجن فإذا انهدم السجن وانتقض بناؤه خلاص انتهى كل شيء لكن طالما السجن موجود وهذا هو الفرق بين مؤمن قضة النصوص خاصة النصوص النبوية الصحيحة بين مؤمن عاص موحد عاصي دخل جهنم وأخرج منها بالشفاعة وأخرج منها بالشفاعة ولم يرد مثل هذا أن الشفاعة تنال الكافرين قلنا مقامان مختلفان المؤمن يخرج من نار جهنم وهي باقية وأما الكافر فيخرج منها وقد إيه وقد طفئت وانتخض بناؤها مقامان مختلفان إذا ليس في كل كلكم الآيات كما أشار إيه ابن تيمية وابن قيم رحمة الله عليهما ما يشكل جوابا واضحا وقطعيا عما أتي به انتبهوا هذا شيء وهذا شيء أدركنا الوقت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد نقطتان أيها الإخوة قبل أن نمضي من هذا المقام المبارك النقطة الأولى ورحمة الله سابقة هي غالبة وهي سابقة وهي أول كل شيء وآخر كل شيء والكون كله فيض الرحمة والكون كله هي أول كل شيء وهي آخر كل شيء بإذن الله وحوله وطوله ومنه وكرمه برحمة الله أوجدنا من عدم وسوانا وأمدنا وأحيانا وأشبعنا وأروانا وغفر لنا برحمة الله تبارك وتعالى هدانا وضوأنا ونورنا وأرشدنا وسلك بنا المهي على المستقيم والصراط القويم فأرسل عين المرسلين وأنزل عين الشرائع القويمات البينات وبرحمة الله يقبل التوبة من عبده إلى آخر لحظة وباب التوبة مفتوح وهو أعرض إيه؟ أيها الإخوة من أفق المشرق أو المغرب باب كبير جدا جدا هذا برحمة الله ومن رحمة الله أنه قضاء وسبق منه بكرمه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن يقطع ويرفع عذره وقد أعذر هو من نفسه بذا لا إله إلا هو وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول وفي معنى الآية أيها الإخوة في معنى الآية أيضا أن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا حتى تبلغه رسالة الرسول البلاغ المبين الحجة الرسالية والتي يقوم بمثل بلوغها إياه الحجة إيه؟ على مثلها أما أن يسمع مجرد سمع بمحمد والإسلام والقرآن ويسمع أن المسلمين يعتدون على الناس ويأخذون كذا كذا ويفعلون كذا كذا وأن محمدا كان كذا هذا ليس سماعا وليس بلوغا لحجة تقوم إيه؟ بها أو بمثلها حجة على مثله انتبهوا هذا من رحمة الله ولذلك أنا أقول لكم كبار العارفين وكبار المحققين وذكرت هذا غير مرة ومنهم شيخ الإسلام أبي حامد الغزالي حجة الإسلام في آخر حياته انتهى قال والذي أدين الله تبارك وتعالى به أن معظم خلق الله داخلون في رحمة الله معظم خلق الله المسلم اليوم بضيق نظره وضيق عطنه يظن أن كل من ليس مسلما مأواه النار هذا ظن باطل وعاطل عن الدليل منقط للكتاب والسنة لكن تفصيل مقام يطول هذا يحتاج إلى خطبة بحيالها أو خطب لكن باختصار أقول لكم أيها الإخوة القرآن والسنة تساعد وتعاون على إبراز هذا المعنى بشكل لطيف كيف؟ الله تبارك وتعالى يقول ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وحده يقول كيف؟ 
أبو حامد يقول أدين الله أتعبد الله بهذا الاعتقاد أن معظم الخلق داخلون في رحمة الله يعني معظم الخلق يصلون إلى الجنة غير صحيح سيقول هذا المعترض لماذا المستعجل معظم من يعترض من هؤلاء باستعجال وبجهل يعترض على حجة الإسلام لماذا قال لأن الله قال لا أملأ أن جهنم وأنت تقول معظمهم أقول لا فاتك ما هو إيه ألطف وأعجب صح عن المصطفى الأبر عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث الصحيحين أنه قال إيش النبي قال عليه السلام قال إن بعد ما بين منكبي الكافر في جهنم مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع يقول لي معنى هذا سنفهم وصح في صحيح مسلم وغيره إن ضرس وفي رواية إن ناب الكافر في جهنم كجبل أحد وورد أن غلظ جلده سبعون ذراعا إلى آخر هذه أخبار وأثار كثيرة صحيحة ولم يرد شيء من هذا في حق أهل الجنة إلا ما رواه أبو نعيم صاحب الحلية عن سعيد بن جبير من قوله ليس يأثره ولا يسنده وبصيغة التمريض قال وكان يقال إن رجال أهل الجنة تسعون ذراعا ونساء أهل الجنة ثمان و... هذا ك... كلام لا يقام له وزن أبدا لأنه ليس حديثا ولا أي كلام فارخ كذا كان يقال آه أبدا لم يقل حتى إيقال النبي لم يرسله آه هذا مرسل إيه هيان ابن بيان هيان ابن بيان لم يصح لم يرد شيء في هذا لكن ورد الكثير الطيب في حق إيه أهل النار والآن الحكمة والعلة لماذا أنا أقول لكم لأن من سيدخلها سيكون أقل عددا عدد قليل يدخل جهنم فعلا هو الكافر الكافر المعاند المجرم الذباح السفاك إلى آخره من هؤلاء الكفر العتاة والعياذ بالله من كل الملل لكن لأنه أخذ على نفسه وأقسم لا إله إلا هو لا أملأ أن جهنم فكيف سيملأها هو يستطيع أن يملأها بخمسة أو بعشرة أو بألف أو بخمسة آلاف لأنه إذا كان ضرس مثل جبل أحد وبعد ما بين منكبي هل فهمتم هذه العلة لماذا النبي قال هذا الشيء ولم يوضح لنا قال هذا ألقيه إليكم وأنتم فكروا <تصفيق> كأنه يقول لنا الله تبارك وتعالى برحمته وحكمته يملأ جهنم لكن بعدد قليل من هؤلاء التاعسين الأشقياء أما الجنة فتمتلئ أيضا من عند آخرها ويبقى فيها فضلة بنا الله أعلم في خلقنا الجديد من غير أن تضخم أبدامها ما عندناش نص فنبقى على الأصل ويبقى فيها فضلة فينشئ لها خلقا لم يعملوا يوما خيرا قط لأنهم هذو الخلق الآن نشأوا الآن انشئوا فيدخلهم الجنة برحمته لا إله إلا هو وللأسف ورد حديث انقلب على الراوي ها انقلب سموه المقلوب ها أن الله ينشئ خلقا لم يعملوا شرا قط يدخلهم النار كذب وباطل هذا مما انقلب على الراوي لذلك الآن البخاري رضوان الله عليه روى هذا الحديث وأشار أيضا بحديث آخر إلى كونه منقلبا على راوي فهذا ما خطر لي وهو من فتح الله عليه فإن يكون صوابا فمنه وله الفضل والمنة لا إله إلا هو ولم أرى من نبه عليه من قبلي لأول مرة بفضل الله عز وجل حتى يقول لك نعم أنا على قسمي وأخيرا إخواني وأخواتي الله تبارك وتعالى وعد وأوعد يعني وعد وتوعد فإذا وعد بإجماع الأمة الله لا يخلف الميعاد ونطق بهذا قال أنا لا أخلف الميعاد ولم يقل مرة في كتابه إنه لا يخلف ماذا؟ الوعد واحد يقول لا بل قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قلنا نعم وحي هلم بقول الله على الرأس ونعمة ألف مليون عين ولكن ما هو القول الذي قاله؟ <تصفيق> نحن اليوم في تفصيل وتفسير القول الذي قاله من القول الذي قاله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد أليس كذلك؟ هذا من القول الذي قاله فنهاية أمرهم إلى قوله إن ربك فعال لما يريد أتى أبو عثمان عمر بن عبيد رضوان الله عليه أنا احترم هذا الرجل وهو من أوائل القدرية الأول لكنه كان عابدا تقيا آه يعني بدون الاعتزال أيضا في أفكاره لكنه رجل عابد تقي صالح آه لا أسبه رحمة الله عليه أتى إلى إمام من أمة أهل السنة وهو أبو عمر بن العلاء زبان مختلف في اسمه على عشرين قولاً على الأقل أحد القراء السبعة وأحد أئمة العربية بلا نزاع معروف ابن العلاء فقال له يا أبا عمر إذا وعد الله تبارك وتعالى عبده أيخلفه قال لا هذه مسألة وفاقية 
قال فإذا أوعده عقابا على عمل عمله آه أيخلفه؟ قال يا أبا عثمان لعمر بن عبيد يا أبا عثمان من العجمة أوتيت أنت أعجم لا تعرف العربية كما أعرفه أنا أبو عمر بن علاء ألف كتبا في العربية ملأت غرفة بأكملها للأسف ثم بيضها لا أدري لماذا بيضها غرفة كاملة شيء عجيب من العجيب الدهر هذا الرجل آه قال من العجم من العجمة أوتيت إن العرب لا تعد عارا أن يخلف الرجل وعده عفوا وعيده أن يخلف الرجل وعيده بل تراه فضلا وإنما العار أن يعد بفضل بخير ثم يخلف هذا العار لكن لو توعد ثم أخلف هذا يحمد به ولا يذم قال أوجدني هذا في كلام العرب هذا من عندك ولا هذا معروف العربية قال أما سمعت يا أبا عثمان إلى قول الأول ولا يخشى ابن العم ما عشت صولتي ولا أختشي صولة المتهددي وفي رواية سطوتي ولا أختشي صولة المتهددي وإني وإن أوعدته أو وعدته لم أخلف إيعادي ومنجز موعدي قال معروف هذا هذا في شعر العرب في الجاهلية ولا يخشى ابن العم ما عشت سطوتي ولا أختشي من صولة المتهددي وإني وإن أوعدته أو وعدته لم أخلف إيعادي ومنجز موعدي فأفحم فأفحم وهذا المعنى يتنور بقول كعب بن زهير وهو مشهور عند الجميع في بات سعاد نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول فالله له وهو القائل إن ربك فعال لما يريد له أن يخلف ماذا؟ أن يخلف وعيده متى شاء لا إله إلا هو اللهم إنا نسألك بقدسك وبأسمائك وصفاتك العلا الجلة أن ترحمنا برحمتك الواسعة التي رحمت بها كل شيء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أسرفنا على أنفسنا وما جنينا على أنفسنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واخم الصلاه الله أكبر.